Love Story ni na Janela Salvador at Marcus Patterson Alamin natin ang istorya sa likod ng nabuong pagmamahalan sa pagitan ni na Janela Salvador at Marcus Patterson. Noong nakaraang taon lamang ay napabalita ang tungkol sa bagong kasintahan ng aktres na si Janela Salvador. Ito ay nangyari sa kalagitnaan ng pagpapalabas ng telesere ang pinagbidahan nito ang The Killer Bride. Natanong kasi ang dalaga kung okay lang ba sa rumored boyfriend nito na si Marcus ang pagtatambal nila ni Joshua Garcia sa nasabing teleserye. Wala namang pag-aalinlangan si Marcus nang sabihin nito noon sa isang interview na pinagsilosan niya nung una ang pakikipagtambal ni Janela kay Joshua Garcia ngunit sa kalaunan ay naintindihan nitong trabaho lamang ang ginagawa ng dalawa at natanggap na niya ang pagiging sweet nila ni Joshua on screen. Matatandaan kasi na nabalita rin ang pagiging close nila Janela at Joshua sa isa't isa. Ito ay nagsimula nang silang dalawa ay ipareha para gampanan ang role ng magkasintahan sa telesereng nagbigay ng kakaibang pagkakakilanlan kay Janela bilang isang aktres. Kinailangan kasi nila ni Joshua na maging close sa isa't isa upang magampanan ng mabuti at mahusay ang kanilang mga karakter sa The Killer Bride. Umasa naman ang tita ni Janela na si Maha Salvador Nakasama niya sa serye na magkakaroon ng magandang katapusan ang pagiging close nilang dalawa. Ngunit ang pag-asa na ito ay nauwi sa kasawian dahil hindi ito nagkatotoo. Samantala, hindi naman diretsong masagot ng baguhang aktor na si Marcus Patterson ang tanong noon sa kanya tungkol sa totoong estado ng relasyon nila ni Janela Salvador. What you see is what you get. Ang laging sagot nito at sinabi na mas maganda kung maging private ang isang relationship dahil hindi niya rin nais na paghaluin ang personal na buhay at ang trabaho. Sa set ng Maalaala Mo Kaya noong Pebrero 2019, nagkakilala si na Marcus at Janela. Ito ay nang gumanap ang dalawa bilang ang mag-asawang sina Jason Marvin at Moira de la Torre. Simula raw noon ay naging maganda na ang pagtitingin na nilang dalawa. Sa mga hindi nakakakilala kay Marcus Patterson, siya ay isang British-Filipino actor at model. Siya naman ay isang professional football player bago ito sumabak sa pag-aartista. Nagsimula siyang maglaro ng football sa edad na anim at fan siya ng sikat na manlalarong si Cristiano Ronaldo. Nag-iisa siyang anak ng dating piloto ng British Air Force na si George Trevor Patterson at ng negosyanteng tagapanggasinan na si Norma Mario Patterson. Siya ay ipinanganak at lumaki sa Inglaterra. Nasa ikalimang baitang siya noong lumipat ito sa Maynila at nag-enroll sa Ridley International School. Nang siya ay nagsimulang matutong magsalita ng Tagalog, siya ay pinabalik sa Inglaterra. Ngunit bumalik siya sa Pilipinas kung saan naman siya ay nag-enroll at kumuha ng hospitality management sa Enderon Colleges. Bago sumali sa showbiz, sinabi ni Marcus na ang kanyang buhay ay nakatuon sa sports. Lumipat siya sa Maynila upang mag-aral lang at maglaro ng football. Sinabi niya na siya ay naglaro ng professional football para sa Kaya FC Elite ngunit hindi niya alam na biglang darating sa kanya ang offer na mag-showbiz. Hinirang din siyang pinakabagong MTV Philippines VJ noong siya ay nag-uumpisa pa lamang. Naikwento ni Marcos na sinubukan din niyang maging isang theater actor noong kabataan niya at nang maging lead ito sa play na Hairspray, sinabi niyang hindi na niya papasukin pa ang acting dahil sa hindi magandang experience noon. Ngunit habang ito ay lumalaki at nagkakaisip, natutunan na niyang magustuhan ang pag-arte. Inilarawan naman niya ang kanyang sarili bilang makulit, puno ng enerhiya at masigasig sa paglalaro ng football. Isa sa kanyang mga paboritong childhood memory ay ang kanyang ama na bumalik mula sa isang paglalakbay sa ibang bansa at binigyan siya ng mga pasalubong tulad ng football t-shirt at laruan. Ang pangarap niya ay maging isang piloto tulad ng kanyang ama at hanggang ngayon ay nangangarap pa rin siya tungkol sa pagkuha ng isang kurso sa paglipad. Unang sabak naman ni Marcus sa acting ay sa pamamagitan ng teleseryeng La Luna Sangre na tinatampukan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Dito niya rin naamin na local celebrity crush niya si Catherine at type niya ang mga Morena Girls. Nang gawin naman nito ang seryeng Sana Dalawa Ang Puso Ko na sabi nito na hindi niya nakikita ang sarili niya na mag-aartista Ngunit naiintindihan na niya ito kaya unti-unti niyang nagugustuhan ang kanyang ginagawa. Nakagawa naman ito ng tatlong pelikula. Ito ay Ang Babaeng Allergic sa Wi-Fi, 
Tres at Dead Kids. Napasama na rin siya sa ilang episodes ng MMK sa ABS-CBN at isang episode ng Once Upon a Time. Para sa kalaman ng iba, si Janela ay ipinanganak sa Cebu at lumaki sa San Juan City. Siya ay nag-debut sa hit family series na Be Careful With My Heart at bumida sa sering Oh My G, Born For You at The Killer Bride. Napasama din siya sa mga pelikulang Manopo 7 Chinoy, Haunted Mansion, Bloody Crayons, My Fairy Tale Love Story at The Heiress, kasama si Diamond Star Maricel Soriano. Ang kanyang mga magulang ay ang Rage Band frontman at Awit Award-winning songwriter na si Juan Miguel Salvador at West End's Miss Saigon musical actress Janine Desiderio. Tulad ng kanyang mga magulang, interesado siya sa performing arts sa murang edad. Si Salvador ay lumitaw sa entablado at na-scout habang guest ito sa Eat Bulaga segment na Sapulas sa Puti. Ang talent manager na si Manny Valera at ang star magic head na si Johnny Manahan ay pinapirma siya ng isang kontrata bilang kanilang talent. Sa pagitan ng taong 2008 at 2009, naging representative siya ng Pilipinas sa isang World Trade Fair sa Seoul, Korea. Nagawaran si Janela ng Herman Moreno Youth Achievement sa FAMAS noong 2013. Noong July 1, 2015, ni-release ni Janela ang kanyang debut album sa ilalim ng Star Music. Nagwagi naman siya ng mga parangal bilang new artist at na-certify naman ng pari o Philippine Association of the Record Industry na platinum ang kanyang album matapos na makabenta ito ng higit sa 15,000 units. 2015 din nang magbalik sa Hong Kong Disneyland si Janela, hindi para maging isang turista kundi para kantahin ang 10th anniversary theme song na Happily Ever After sa imbitasyon para mag-represent sa Filipino community doon. Kasunod ng kanyang Disney and Concert Kia Theater performance noon, ginawa ni Janela at ibang mga Southeast Asian singers ang theme song ng movie na Moana na How Far I'll Go. Si Janela ang napili ng Disney para kantahin ang theme song para sa Philippine release ng nasabing cartoon movie. Nitong taon lamang, lumabas naman ang balitang nagkakamabutihan si Marcus at ng aktres na si Janela nang silang dalawa ay makitang magkasama sa Boracay noong Pebrero dahil sa video at photos na shiner ng kanilang common friend. Ang usap-usapang ito ng mga netizen sa online world ay tila nagpatutuo ng mag-post si Janela ng picture nito at nakatag ang isang hotel sa Boracay. Hindi man nakitang magkasama sa iisang litrato ang dalawa, napaisip ang kanilang fans kung sila nga ba ay magkasama sa nasabing lugar. Si Marcus, na hindi pa kinukumpirma noon ang kanyang relasyon kay Janela, ay paulit-ulit na sinasabing hindi pa siya handa na makatrabaho ang aktres. Ani Marcus, mag-focus daw muna ito sa team-up nila ni Joshua. October 2019 naman, sa interview kay Marcus ni Boy Abunda para sa talk show nitong Tonight with Boy Abunda, tumangging ibunyag ng binata ang tunay na estado ng kanilang relasyon ni Janela. Sinabi nito na hindi pa yon ang tamang panahon. Nasabi rin niya na wala silang itinatagong dalawa. Sadyang wala pa sa tamang panahon ang pagsasabi niya sa kung ano man ang mayroon silang dalawa ng aktres. Una na kasing umamin si Janela na boyfriend na niya si Marcus Patterson sa pamamagitan ng pagpo-post ng sweet photos nila ng young actor. Sa interview na ito, sinabi ni Marcus, What we have is between us, and we want to keep it that way. Obviously because she said she didn't want to have a relationship with the world. She's experienced that and I want to respect her so I'm not going to say anything to confirm or deny it. Subalit nitong nakarang araw lamang ay ginulat ni na Janela at Marcus ang showbiz world at online community dahil sa wakas, inamin na nila sa publiko ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa post na inilabas ni Marcus sa kanyang IG account, isang romantic video ng dalawa ang makikita kasabay ng mabagal na pagsayaw sa kantang Me and Mrs. Jones na may kasamang isang halik mula sa kanilang dalawa. Natapos ang video na nakadikit ang kanilang mga noo sa isa't isa. My world naman ang nakalagay sa caption ng video na ipinost ni Marcus. Hindi naman nila itinago ang kanilang relasyon dahil nakita na silang dalawa sa Boracay at pinag-usapan pa ang tungkol sa bawat isa sa mga nakaraan nilang mga interviews. Gayunpaman, ang magkasintahan ay hindi kailanman direktang kinumpirma ang kanilang relasyon hanggang sa kanilang mga posts sa social media accounts nito. Naibahagi naman ni Janela ang larawan nila ni Marcus sa kanyang Twitter account na may caption the best hugs in the world from the best potato in the world. Kasunod ng pahayag ni na Janela at Marcus tungkol sa totoong estado sa pagitan nila, 
ilang mga haka-haka ang kumabit na sa kanilang anunsyo. Nag-trend kasi online ang balitang nagdadalang tao ang dalaga matapos ang ilang oras nang marinig ang aktres na sinabing hindi siya maaaring tumalon. Sa ginanap na livestream sa Instagram account ni Marcus, maririnig na sinabi ni Janela sa background matapos niyang makakita ng isang insekto, Oh my God! I almost jumped and that's not good. I'm not allowed to jump. Napatanong naman ang mga netizens sa dahilan kung bakit hindi ito pwedeng tumalon. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagtanong ang mga netizens dahil diretso na nilang tinanong ang ina ni Janela na si Janine Desiderio kung totoong buntis ang aktres at mga nganak sa United Kingdom. Nasa London ngayon ang dalawa kung saan lumaki si Marcus. Kamakailan lang din ay nag-post si Janine na lumipad siya patungong abroad at ang tingin na naman ng mga netizen ay pumunta ito ng London para samahan doon si Janela. Ang usapin kung bakit umami na raw ang dalawa sa kanilang relasyon ay dahil malamang ang kasunod nito ay ang pag-ami nila na magkakababy na silang dalawa. Ngunit hanggang ngayon wala ni isa sa kanilang kampo ang naglabas ng anumang pahayag tungkol dito. Mga kashobis peeps, ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Don't forget to comment down below!